അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി ഡിഷസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊലി ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് തൊലി കളഞ്ഞും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം തൊലി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങൊക്കെ നന്നായി അതിലേക്കൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ഓണിയൻ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട മിക്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പം മുട്ട മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസാല ഒക്കെ നന്നായി അതിലേക്ക് പിടിച്ച് വരും ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ മിക്സും മുട്ടയുടെ മിക്സും എടുത്ത് ചിക്കൻ ഓരോന്നായി ഇതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം മൈദയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം ഈ മിക്സ് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ആവുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് തട്ടിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കി ഒന്നും കൂടെ മൈദയിലൊന്ന് ഇട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ചിക്കനിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന വിധം ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കണം നമുക്ക് എല്ലാ പീസും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം മൈദയിലൊന്ന് മുക്കി പിന്നെ മുട്ട മിക്സിലൊന്ന് മുക്കി പിന്നെ മൈദയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കന് ഒട്ടി പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ വെച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാതും അങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊടുക്കാം കയ്യിലൊട്ടി പിടിക്കായിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരും ഇപ്പം ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചെടുക്കാം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ഉള്ളു വേവാത്ത പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡൊക്കെ നന്നായി ഇത് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്പൈസി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കണം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്